Et nous revoilà pour la Star League Anos, comment ça It va It is the back, the back, ça va très bien mon bon Funka, tu as la forme j'ai ah, vu je suis, je suis plutôt chaud encore, ouais, je sais pas vu. dans 4 heures mais je trouvais que là non, voilà on y est T'as réveillé Pont, enfin très clairement on sentait, euh, on sentait le mec dans la hardcore tech et puis à côté on avait un, un violoniste classique en 80 d'APM <rire> euh, Non non on a vu la diff quand <rire> voilà, et, euh, Vous remarquerez, je sais pas si t'as remarqué le, le, le choix de mon t-shirt qui est quand même super adapté aujourd'hui hein, pour, pour un fond bien vert du coup euh, ça fonctionne bien Bien, on est bien Hero de CJ Antus, ouais. le Protos probablement le meilleur de la planète à l'heure actuelle avec Parting euh, puisqu'on sait que Parting est très 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 fort aussi ouais. ces jours-ci mais Hero c'est euh, voilà, un mec euh, quelle que soit la compétition qu'elle soit internationale coréenne machin, regardez les résultats des top 4 des top 8 bon top 16 des victoires également la caisse pack up qu'il a gagné c'est un, un énervé euh, des Hero. carottes aussi on se rappelle de l'IEM sans k ouais. <rire> il s'est pris des carottes il a vrai. fini deuxième avec 0 euro <rire> mais bon euh, en effet très beau parcours j'adore Hero on vous rappelle hein, que c'est le joueur Sinjientu ça ne pas confondre avec le joueur Team Liquid ce même si on aime bien le héros de Team Liquid c'est quand même pas les mêmes malheureusement les mêmes achievements non c'est sûr et le même skill en tout cas un joueur vraiment vraiment en pleine bourse et ouais. le MVP de la Pro League Round 2 je pense qu'il aura forcément le titre alors ça dépend aussi des playoffs mais jusqu'à maintenant le mec est à 6-0 il a 2-0 en ace match enfin je veux dire à chaque fois qu'il a été aligné il a gagné quand il, il s'agissait de sauver son équipe pour gagner le point il l'a fait donc Jesus. un joueur incontournable de la team CJ en face un mec qu'on connaît bien dans nos contrées Anos exactement symbole les amis vous l'avez vu pour Iron Squid il est maintenant team Jenner Green Wings et vous pouvez voir donc tous ses résultats et comme j'écoutais ce que tu disais là juste avant la fin du cast en effet c'est vrai que symbole c'est un joueur là qui dernièrement euh, est retourné vraiment dans sa pleine puissance on pourrait ouais, dire il a remontré des choses depuis qu'il est arrivé chez Jenner hein. ouais, il a ils ont, ils nous ont dit, ok alors c'est comme ça qu'on s'entraîne toi on a vu que tu avais du potentiel montre nous ce que tu peux faire c'est ça. Donc, euh, et ben écoutez, à voir, hein, parce que là, si Symbol arrive à le mettre à Hero, bah, ça voudrait dire qu'en euh, bah, qu en effet, il est plus que chaud et qu'il est même euh, dans le top 3. Ouais, on va voir, on va voir. Il part, je pense, quand même underdog de, ouais. cette, de cette opposition face à Hero. Mais euh, on, on pourrait voir quelque chose probablement d'un peu plus serré. En tout cas, on le souhaite que, euh, que la game précédente, même si Hurricane, dire, il a écrasé son adversaire, le, ro le pauvre Rock qui n'a pas existé, mais ça a été fait avec une telle euh, maestria, tu vois, que tu te dis, bon. Ok, il l'a mérité, ça oui, il l'avait préparé comme il fallait ouais. son match de challenger. Ouais, clairement. Non, mais des fois, ça c'est choquant, ça. C'est choquant de voir des joueurs d'aussi haut niveau se prendre quand même des 3-0, quoi, comme si, euh, comme si, comment dire, comme s'il y avait quand même un monde qui les séparait, alors que toi, tu as déjà conscience du monde qui les sépare du, euh, des joueurs, on va dire, un peu plus euh, d'un joueur normal, quoi. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que c'est assez fou de voir ça. Très bien joué. On peut voir les maps. Donc, tu as Mary Gorand qui a été veto pour Hero et Cactus Valley euh, pour euh, son opposant. Et du coup, j'ai même pas fait gaffe. La première, ce sera, la première, ce sera okay. Vanny. Entre ces deux joueurs, Giner, Greenwing, Symbol versus CJ Hero. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est la Star League. Et c'est donc eh bien, le match de Challenger. Il y en a un qui passe et il y en a un qui retourne dans les affres des qualifications. Et de l'entraînement, eh bien, un peu en, en, en sous-marin dans la, dans la Team House, bien sûr. Parce qu'il n'y euh, aura pas plus de compétition individuelle pour lui. Beaucoup, beaucoup en, li en lice hein, pour ce match-là. Et, euh, et big up à tous les sous-mariniers du monde. Parce que j'ai vu un reportage, mais sur les sous-marins ouais. putain mais ils vivent dans 50 mètres carrés pendant 3 semaines gars mais enfin je te jure c'est incroyable comment il faut pas être claustrophobe quoi ouais, ça mais euh, de ouf c'est vraiment un job de dingue quoi. alors par contre il part, si, je dis pas, si je dis pas de bêtises ils partent à la retraite super tôt Ouais. Et euh, je me rappelle, j'avais un pote à moi au collège, tu vois, qui était là. Moi, je veux être sous-marinier. <rire> parce qu'à 35 ans, voilà. mec, t'es à la retraite. Je sais plus et puis, quoi. ça se trouve, tu prends 3000 par mois. Hein. Non, mais ça, j'en doute pas. Mais bon, après, faut voir. En tout le... cas, oh. c'est vrai que ça doit être un métier de ouf. Putain, moi, ça m'a fait psychote. C'est parti, les amis. On est donc sur, ce premier, sur cette première game, excusez-moi, de ce BO5. C'est la Star League en bas de la main pour la team CG. And Hello! Hero qui est donc en bas ici en protos bleu et en haut de la carte pour la team et bien Giner Green Wings nouvellement arrivé il s'agit de Simbolu oh, Comment Alors on va voir ce que ça va donner. Ouh Alors ça, ça, ça je remarque dernièrement, ah. c'est... Euh, alors, quel jour alors évidemment j'ai une mémoire de poisson rouge Funka, mais il y a deux jours, euh, j'ai casté un joueur Zer qui... Ah ben bah, ça se trouve c'était lui mec. Qui n'arrêtait pas de qui a fait, prendre euh, des codes de mec. Sur la gold. Mais il n'arrêtait pas, c'était incroyable. Et non, non, c'était pas J'ai le souvenir symbole. de voir que de qui tu parles, mais alors là j'ai pas le pseudo en tête, non, mais c'était pas, pas symbole. symbole non, non, c'est pas symbole, c'est pas sous... Ça va revenir, on va caster la game, mais ça va me revenir. 
Alors Hatch first sur la gold de la part de Symbole sans complexe. Hiro de son côté lui non plus n'a pas vraiment été chercher l'information à part maintenant mais il a d'ores et déjà posé son Nexus first avec un pylône derrière la ligne de Midray. Ça ça indique la gate, c'est la gate ouais. qui est ici. Et, et ça me revient pas à donc on va oublier mais à mon avis il y a quelqu'un qui vous l'a mis sur le chat. C'est possible. On obtiendra l'information coûte que coûte, on vous l'affirme, on vous le promet. C'est parti, la poule qui va arriver et euh, là du coup de, de la part de Hero, alors c'est intéressant, il va scouter ici hein, parce que euh, on a vu aussi des recrudescences, notamment Snut pendant les WCS Europe qui prenait ses bases à l'extérieur en PVZ. Ouais. Euh, là il va aller confirmer qu'il n'y a pas de base ici, ça va lui faire bizarre, il y a un drone qui s'est esquivé aussi, qui va prendre la B3, il va prendre... Ah, il va prendre sa V3 dehors. Ouais, c'est très bien joué. Solidité quand même. C'est très bien joué, parce en plus c'est un peu la, la, la suite logique de ce que propose Newt, hein, c'est-à-dire ne pas prendre celle que vous voyez ici, parce que sinon, en bloquant la rampe de la B1, au final, vous bloquez l'équivalent de deux hatcheries en termes de production. Ouais. Et donc c'est vrai que tant qu'à faire, quitte à prendre à l'extérieur, bah, autant aller chercher la gold. Il y a de l'idée. Je pense que cette map-là, mon bon Funka... Euh on va avoir de plus en plus de Forge Expo parce que euh, je pense qu'on va avoir de plus en plus de gens pour tous qui vont vouloir sanctionner toutes ces hatch first un peu, vrai, un vrai peu greedy. Il y a une recrudescence de ça en ce moment et notamment sur la gold qui est quand même, enfin je veux dire tu peux pas faire plus éloigné de ta main, hein, c'est ouais. la merde, hein, les drones ils font ça, euh, voilà, tu as beaucoup de difficultés à obtenir l'information, avoir un overlord dans le secteur c'est aussi compliqué, donc c'est vrai que... Ça pourrait, ça mériterait peut-être d'être puni effectivement et sans force c'est compliqué de le faire. Alors Hiro de son côté avec son Nexus First il n'est pas à des années-lumière derrière ah mais quand même il pourrait, ça pourrait le, voilà, le tourner dans sa tête. Il se dit bon ok le mec il a fait Hatch Pool Hatch avec la, la Hatch First sur la Gold. Bon il m'a saoulé un petit peu quand même, faut pas déconner. Ah, clairement en termes de minerais surtout s'il passe quelques drones en plus sur la Gold, il va vraiment pouvoir mettre 2-3 sauts à son adversaire par minute. Ouais, assez déjà, gratuitement. Hein. Vous voyez là déjà qu'il les met les 200. Allez, on va être gentil, on va dire que c'est plus un, 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 un bon 150. Et c'est la Stargate qui part de la part de Hiro. Le oh positionnement yeah. qui est intéressant. Hein. On se rend ouais. compte que c'est quasiment le plus dur de la base à scouter en fait. Parce que la majorité des, des Ergs vont avoir leur Overlord ici qui ensuite va faire souvent un chemin comme celui-là pour aller checker la B3. Et on a, jamais enfin, on a très rarement d'Overlord qui se suscite de cette manière-là. On a plutôt celui-là voilà, qui fait ça. Et résultat, on a beaucoup de difficultés à obtenir l'information sur le truc qui paraît le plus évident en fait. Non, non, mais c'est vrai, clairement. En plus, c'est un bon terrain plein hein, pour y accéder. Donc, si jamais tu n'arrives ouais. pas en haut, tu as le stalker qui va venir te bourrer le cul. Donc, c'est vrai que c'est très bien fait. On a euh, la forge aussi qui est envoyée derrière. Donc, ça qui laisse plutôt son entendre normalement de la part de Hiro. Une volonté de faire un oracle et derrière de nous envoyer B3 et un void pour pouvoir protéger cette B3. Et avec son oracle, c'est vrai que s'il arrive à aller, on va dire, à faire. Euh, Allez, bah, je sais pas, entre 5 et 8 kills. Mm -hmm. C'est vrai que d'un point de vue économique, il pourrait être très clairement se relancer dans la game. Tu l'as dit, c'est quand même un Nexus First en il, face. Il n'est hein, pas, pas très, derrière, très, hein. très loin. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que les, les dégâts n'ont pas, pas nécessairement besoin d'être massifs. Alors, le truc, c'est qu'après, du coup, il aura une technologie Stargate. On va voir ce qu'il va décider d'en faire. Ce qui va faire plus d'oracles. Ce qui va faire une transition Phoenix. C'est pas super populaire, mais bon, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, comment il va rentabiliser ce truc-là Parce que son autre décision technologique, c'est la forge avec le plus 1. Le Zergling ici qui n'a pas vu oh, l'oracle. bien joué. Le Zergling ici qui n'a pas vu l'oracle. Par contre, l'Overlord peut-être. Ouais, L'Overlord qui voit, voilà, ouais, c'est grillé. Les, sports, les sports sports qui ont été envoyés ouais. par défaut hein, de, la part de, de la part de Symbole et le en timing blague. est impeccable. Ouais, clairement. Là, normalement, c'est au moins 3. Ouh. Oh, même pas, même pas, parce que la queen a vraiment bien tapé, donc c'est bien joué. L'oracle qui va du coup essayer de bah, peut-être aller taper dans la B1, mais c'est vrai que maintenant qu'il est vu, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ok, la B3 qui est sécurisée en même temps euh, par Hiro. Et on a le Roach Warren, quelques Zergling aussi sur, le, sur la carte. Alors le speed n'est pas terminé, ça va être compliqué de faire du dégât. Mais ils sont quand même sur le plateau, ils vont pouvoir aller confirmer ça très très tôt. Et l'Oracle qui revient pour un deuxième kill, deux drones. Et on repart. La menace est encore là et c'est amplement ouais. suffisant. Et le scout du Batarot, j'aime beaucoup. Parce que quand même, ça fait dire à, à Hiro, ok, je peux économiser mon Void. Il n'y a pas de Roach pour le moment, tout va se faire aux Zergling, il faut juste quelques Sentry. Alors, du coup, ça lui permet d'envoyer son conseil crépusculaire. C'était Nevo, celle-là, ça. Hein. Ah, c'était Nevo, ouais, c'était pas le Batarot. Le, le Batarot, il est là en fait. Ah, je pensais, je pensais bah pareil, c'est la coup, même taille. Bah alors du coup je m'étonne qu'il n'ait pas rajouté un void de mon poulet ouais. euh, pour être euh, vraiment sûr, raison, ouais. tu vois ce que je veux te dire Ouais, ouais je suis d'accord. Oh attends, alors ça c'est un setup que j'adore, il va faire une, un, un creep highway là, c'est obligé. Il commence ses overlords sont posés. Alors est-ce que c'est un highway to hell C'est un highway jusqu'à la gold en tout cas, c'est un highway jusqu'à la thune. Ouais. Euh, là, là vu le positionnement de ses overlords, ça m'étonnerait qu'il ne le fasse pas. Pendant ce temps là on a deux drones qui sont retombés, l'oracle qui est revenu euh, pointer son nez. Et qui est reparti, pas beaucoup de kills, hein, que 4 kills pour l'oracle, pas de mort d'homme, 68 collecteurs à 58, ouais. Mais bon, ça va, Hiro a réussi à poser sa B3, on voit qu'il n'y a pas de
Et, et, et bon, il l'a sa B3, quoi. Donc, euh, c'est plutôt cool pour Hero. Ouais, ouais, non, c'est très, très, très passif dans cette game entre les deux joueurs. Et, euh, et résultat, on pose le jeu. Hero, ça. Je sais pas si ça fait ses affaires parce que là, on a un, dro on a un Zerg à 72 drones qui commence à prendre B4, qui mine sur une gold depuis tout à l'heure. Donc, il y a une expansion quand même assez, euh, ouais. assez énervée, hein, assez rapide, assez. Euh, euh, comment dire. Euh, Ouais, euh, explosive, c'est ça que c'est ça le terme que je cherchais. Et, et par conséquent, et tu eu, avec, ouais. avec, des upgrades co avec des upgrades corrects, il, il pourrait avoir hein, son mot à dire, le T3 qui arrive déjà. Il y, y, y a des options quand même pour, euh, pour symbole. Hiro, il est très 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 passif pour le moment, il fait ouais. beaucoup de gate. Mais au niveau technologique, à part le blink, on voit pas passer grand chose. Clairement. C'est clair que Hiro, il va pas pouvoir aller attaquer dans les, euh, dans les prochaines secondes, hein, les amis. Là, euh, il va devoir au moins euh, attendre son plus 2. C'est le défaut quand on est un peu, euh, comment dire, le deuxième, celui qui rattrape l'économie de l'autre. Ceci étant, moi, ce que j'aime bien chez Hiro, c'est quand même que, eh ben, il a sa B3 et au final, après, bah, il, il, il suffit plus que de rajouter une base plus une base. Il faut au moins atteindre les 130 de pop. Donc, euh, je te rejoins, c'est-à-dire que je mettrai un, un avantage, un symbole. Mais ceci étant, moi, tant que le proto sabé 3 en PVZ, non, vrai. je pars du principe, tu vois ce que je veux dire, que il, il a les moyens de contrer, de prendre des coups, de prendre des coups sur la B3, donc de toujours se relancer dans la game. Donc euh, Hiro qui peut toujours la gagner. Bah, C'est cool. marrant parce que son push out il est vachement tard par rapport à ce que fait un Lilbo par exemple qui va partir beaucoup plus tôt sur la carte avec ses sentries. Là il prend plus son temps mais il y a une explosion de gate quand même qu'on voit arriver. Il va monter à 12 gates. Donc là c'est une sorte de timing avec le, la Templar Archive qui arrive, qui est la seule technologie choisie avec bon, la charge également. Ouais. Mais globalement c'est un nombre super explosif de gate avec 68 props donc quasiment l'income le, 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 maximal sur, sur B3. Il a deux props de trop mais là c'est plutôt pour, pour aller pilonner quelque part. Et résultat, je pense qu'il va essayer de bourrer en anticipant peut-être les Swarmos de son adversaire. Seulement, ouais. il y a quand même beaucoup d'Hydra avec des upgrades pas dégueulasses. Donc, ce euh, ne sera pas forcément gratuit non plus comme, euh, comme prise de fight, même avec beaucoup de Blink Stalker. Ouais. Après, faut il faut, 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 va falloir faire matcher les Storms. Hein, C'est ça. Parce qu'il a préféré ça au, au, comment dire, au complexe robot. Ça peut se comprendre. On peut voir que son adversaire est en partie très greedy dès le début. C'est vrai que pour ouvrir, pour ouvrir la technologie, bah, symbole a plus de facilité. On voit que la Spire d'ailleurs euh, bah, aurait été prête pour le timing des premiers Colossus. Donc l'idée n'est vraiment pas mauvaise. Maintenant, bah, ça va aussi jouer à la micro. Comment est-ce qu'il va réussir à faire matcher ça En tout cas, euh, là j'aime bien ce qu'il fait, Hero. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il donne l'impression qu'il va faire quelque chose. Ouais. Au final, il reste passif et il a raison. Euh, il a passé des gars de zone. Il est quand même à la bourre par rapport à son adversaire. Ouais, ouais, ouais. Alors attention de ne pas avoir une banque trop massive un côté Zerg parce que là, on commence à économiser. On a 800 de, mi on a 800 de minerais, 800 de gaz. Pourquoi pas un switch muta si jamais ici si ça se passe pas très bien. Les Vipers sont sortis et par conséquent, on va pouvoir lancer le premier go de cette partie. Il n'y a pas de creep, bien sûr. On est de l'autre côté de la carte pour le joueur Zerg. C'est lui qui est agressif ici. Pour l'instant, il empêche son adversaire de prendre une BK trop gratuite. Elle va être prise sur le flanc ouest. On va voir s'il va être capable de la punir. Mais pendant ce temps-là, on a quand même le Storm qui s'est terminé et on a 6 Templars qui commence à avoir pas mal de mana. Voilà, ouais, V4, il ne faut pas laisser faire là pour symbole. Là, je le ouais. trouve un peu gentil. Le Zergling qui n'est pas du tout sur la base. Il a un marqueur sur la gold, mais pas sur celle-là. Et euh, je trouve ça gentil parce que laisser euh, Hiro poser V4, c'est vraiment laisser Hiro lui aussi pouvoir aller ouvrir un limite avec les Stargate, commencer à pouvoir envoyer des tempêtes et compagnie et commencer à pouvoir se faire plaisir. Bah, le temps d'en parler, je vois que sur la gauche, ça se fait agresser. Donc la V4 qui va être retardé au même moment, vous pouvez voir qu'il y a une agression sur la droite. Beaucoup de boucliers gardiens. Oh. Oh, oui, au moins de boucliers gardiens qui ont été balancés mais là la majorité de l'armée du joueur Protos qui peut pas taper à cause de ce blinding cloud parfaitement exécuté voilà le deuxième qui arrive et les force field qui jouent un petit peu contre le joueur Protos mais là regardez oh, c'est le run by de oh, c'est joli deux premières storms qui ont été bien envoyés les stone curling qui font carrément sur les hydras c'est risqué mais il a l'air d'en avoir plus encore une storm qui fait un magnifique nettoyage oh là 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 et Hiro comme d'hab il déçoit jamais Hiro hein. ouais, Hiro qui a envoyé très 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 lourd alors ceci étant il a plus de templar il faut qu'il en revoie ouais. Il a plus de dégâts de zone réels à part ces quelques archontes, il n'a pas pu poser B4. On est en train de go, quasiment pas all-in, mais en tout cas très très agressif ouais. côté Protoss. La B4, ça n'a pas l'air d'être dans son plan de jeu. Le plus 3 d'attaque qui est en train de se terminer. On a vu passer quelques Swarmos, il faut qu'ils soient en position par ouais, contre. Par contre, c'est marrant du coup, vu que j'ai ce clavier, je peux regarder vite fait. Tac, tac, eh, je fous la merde, ah, mon gars. Putain, il a plus d'hydra, il a plus d'hydra. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Comme il est sur full Stalker, le bon hero, l'hydra est quand même vachement fort contre Stalker. C'est moins le cas du rouge. Par contre, il a changé ça en Swarmos. Donc là, faut qu'il évite les Swarmos sur oh. le blinding cloud. Magnifique Énorme Blinding Cloud ici qui fait gagner un petit peu de temps à Symbol mais j'ai l'impression quand même que les Blink Stalker 3 d'attaque oh sont en train de faire vraiment le café Symbol qui est en train de prendre lourd, 19 Roach en production et ça y est Le Force Field de l'horreur qui vient d'être positionné, on vous l'a dit, c'est deux bases qui sont complètement 
bloqué. Il a et pas là, ça. il est dans la, euh, dans la chienté. Ouais, L'observateur qui arrive, mais. Ouais. C'est dommage, hein. c'est dommage parce que là, les Swarmos t'auraient tellement dû mourir. Et les Swarmos vont résister. Résiste. Attention ici de pas s'empanner pour Hero quand même. Il est entre euh, la gauche et la droite. À droite, il peut faire du dégât. Mais à gauche, il faut faire gaffe de ne pas, de pas donner pour rien. Et là, il détruit une base qui est quasiment vide ici. Hein, donc c'est peut-être un petit peu dommage. Ça continue de reproduire des On n'a toujours pas de B4. On voit le bat à, coup, le bat à Colossus et le robot supplémentaire qui est en train d'être envoyé. Mais on a perdu pas mal hein, côté, euh, côté Protos. Ouais. Bon, le Zerg, il est plus que sur une économie de B3. Et il a perdu quelques drones quand même dans ce, dans ce principe. Oh, attention, oh, le War Prism. Le War Prism, il y a des sentries dedans. Non, c'est des Elot Charge qui vont aller s'occuper de cette, euh, cette queen. Et la masse oh. War Prism. Oh là 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 là. Elle a envoyé la masse, un truc de ouf. Et s'il ouais. peut se débarrasser de cette base, c'est très 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 bon. Et il va le faire sans problème. Allez, le focus de la tuerie. Ça c'est cadeau, c'était la dernière base. Ah là là, hyper. Qui avait été rajouté. Ouh, 13 drones et la base, ça fait beaucoup hein. Ça fait énormément, ouais. Pour que du minerai en plus. Hein. Tu me dirais, il n'a pas B4, Hiro. Faut il faut qu'il fasse gaffe à ça. La B4 qui a reposé, justement, le temps d'en parler. Il est plus qu'à 112 de pop à 156. S'il avait pu sauver 4 petits îlots, quand même, là, avant la fin, je ouais. pense que ça aurait pas été mal. Parce que du coup, il pouvait continuer à faire du rythme. Et donc, du coup, il aurait pu forcer euh, bah, le positionnement euh, plutôt défensif dans la B1. Et peut-être essayer de gratter un peu ou d'abîmer la B3. Tu me diras, c'est un bol quand même qui doute parce que le symbole est toujours doute, là. C'est cool. Symbol, symbol, idole, bien sûr. Symbol, il doute, pardon, euh, ici. Euh, et du coup, il n'est pas du tout en train de traverser la carte. Et avec un army supply tellement favorable, on pourrait penser que ça pourrait être une idée intéressante. Mais pour l'instant, notre joueur Zerg a un peu peur. Il est en train de repositionner ses bases, de, de resolidifier son income. Le problème, c'est que ça permet à notre proto siro ici de poser sa B4 et de commencer à balancer la production de Colossus 2 par 2. Ouais, clairement. Ça c'est le bon choix ça, même si on peut voir qu'il y a des euh, corrupteurs qui sont sortis euh, Déjà 3-4 donc je pense qu'il va bientôt en avoir une dizaine Les Routhidra qui vont décaler sur la droite, on est à 4 ouais Et 4 donc on sera à 8 Les Stalkers qui vont en décaler sur la droite C'est intéressant là, de voir que Symbol a peur parce que comme tu l'as dit, Symbol, il avait, une vraie, euh, il avait une vraie coquette de retour qui lui aurait permis non seulement d'empêcher de poser la B4, mais même, ça se trouve, de prélever la B3, ce qui aurait été un GG. Ouais, probablement la B4 aurait dû être cancel. C'est pas dit parce que c'est vraiment très très lié à la manière dont on va exécuter la défense de la part d'Hiro. Ouais. Mais c'est vrai que ne pas l'exploiter du tout, c'est un peu dommage. Mais bon, il n'a pas la vision que nous avons, évidemment, hein, en ayant qu'un qu côté de la carte qui est éclairé. Hein. Tiens, remettons-nous dans la, dans, dans la vision de ces pro-gamers qui ne savent absolument pas ce qui se passe de l'autre côté. Ouais. Il a vu la B4, mais il n'est pas conscient encore du nombre de Colossus et de Templars, on a une transition Broodlord qui arrive, c'est intéressant le Broodlord qui revient un petit peu euh, au goût du jour ouais, en PVZ, clairement, clairement. ça fonctionne pas tous les jours mais hein, pourquoi pas dans cette composition Mais il y a de l'idée ouais, il faut de la banque derrière je trouve, il faut de la banque mais c'est vrai que l'idée est pas mal et il faut beaucoup d'unités en dessous, les Vipers qui vont se recharger, c'est beau une Viper, j'avais jamais entendu le son aussi précisément. C'est quand même pas. C'est d'entendre le son des nouvelles unités aussi, parce qu'au final, ouais. tu sais, pendant les bêtas, ils la reprennent des. Euh... <rire> Pour l'instant, c'est le Raven, le cyclone, le cyclone moi, ça me fait trop Raven, bizarre ouais, à chaque moi fois. Aussi. <rire> Raven online, j'ai pas fait le Raven, ah oui, merde, c'est mon cyclone. Euh... Attention les euh, Vipers qui continuent à miner Et il y a un gros bug en terrain Quand tu roules des fois tu peux pas descendre la pente Avec, avec tes tank. tanks et tes torts oh, Je fais la réflexion ah, Je suis allé la noter sur le forum Là j'ai demandé un forum hier Parce que euh, je pète un plomb sur cette connerie <rire> Attention ici les nuisibles Et puis on en marre Les Broodlord aussi qui sont là Qui sont blindés de Broodling papy Ouais et là on a une grosse composition des deux côtés 200 de pop à 200 de pop, 143 d'armée supply à 131 en faveur du joueur Zerg, symbole avec Swarmos Broodlord, Viper, Roach et Hydra contre Archon, Zelot, Stalker, Colossus et Templar, attention les poules qui arrivent ah, ça c'est joli ça, 2, 3, 3, 4, 4 Colossus, quoique 3 Colossus trois. tombés sur les premiers coups mais pour l'instant là les Broodlord oh, qui font tellement cher, hein. de DPS oh my god, ah ouais mais le joueur Zerg aussi qui prend cher, là regardez le Focus Fire sur les Broodlord, il en a perdu perdu deux, il a rien compris, par contre on a perdu tous les HT, il va falloir back. J'ai peur que ce soit l'empalage total hein, de la part de Hero, même si là il fait un énorme warp in de Blink Stalker. Les Broodlord, hein, les Broodlord qui hein. sont un peu vulnérables bah ouais. ici. Attends, moi je le trouve plutôt pas mal là Hero. Hein. Ouais, t'as raison, as mais raison, ça joue à mal. rien, ça joue à rien. Mais oh, encore un Colossus, euh, Colossus excusez-moi, qui s'est fait pécho. Ouais, Colossus Quand tu qui fais va pécho pas par une zerg, mon gars, tu le... Ah, C'est du fiole, passé, quoi. Hein. Et toi, je te veux en fait. Ouais, non, moi je veux pas, si. Allez, on recharge les Vipers. 
Et au final, ça reste très tendu parce que bah, il a fait que du trade d'armée, le bon héros, et il reste quand même avec une valeur d'armée assez faible. C'est ça, 67 à 124 ici, 180 de pop à 133 en global. Économiquement, le joueur Zerg, il est pas max, mais là, il va falloir qu'il passe face à ça. ça, ça Un énorme warpin de Zelot, ce coup-ci, il y a des roaches quand même en anticipation, et la Queen en bon target fire ici, qui va essayer de se débarrasser du War Prism. C'est bien, ça fait beaucoup moins de dégâts hein, que, la, que la fois dernière pour, euh, pour le joueur Zerg. De l'autre côté de la carte, on est obligé de forcer le recall. Et symbole qui est pas mal hein Ouais clairement, clairement, clairement. C'est bon ici, il ça s'est fait attraper. 22 000. Oh là là, à 100 près, ils ont exactement les mêmes pertes. Si ça c'est pas du, euh, du comment dire de l'équilibrage de qualité, papy. 22 450 à 22 675 à 200 de minerais près. Les deux joueurs ont perdu exactement la même chose. Et Hiro qui remonte à 157 de pop, il a 91 de valeur d'armée. Fox Symbol, ils prennent une base supplémentaire. Là. Ils longue distance mine sur ces gaz depuis tout à l'heure, mais il faut qu'ils posent une, une quatrième match. Ouais, Celle-ci par exemple, ou ouais, celle-là. Celle-là, ouais. Euh, c est, c est, tu me dirais, ça il est va, ça... Donc celle que tu as dit est mieux. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce euh, que comme ça, il s'avance et tout, il a du creep pendant C'est ouais. 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 vrai que c'est souvent un peu comme un joueur mecha, on aime prendre les bases offensives, alors que c'est pas trop le cas de Zerg d'habitude, donc ça va vrai. vraiment redonner, re, euh, redistribuer les cartes un petit peu. Le jeu Swarmos qui change les, les bases de, de prédilection des joueurs Zerg. Mais là, du coup, on continue de produire masse unité, on reste sur 57 drones et on pose pas de hatch. J'ai un peu peur pour ça, parce que euh, s'il comprend, euh, comprend ça, héros et qu'il joue passif, alors il a pas l'air de le vouloir, parce que là, il a beaucoup de Templars et 4 Colossus, mais j'aimerais bien voir un héros limite qui pose une B5. Et qui, qui campe un petit peu lui aussi quoi. Ouais. Il est à 170 de pop. Au final, il a une base de plus que son adversaire. Même au niveau de la production pour symbole, c'est pas très bon. Hein. Si jamais il y a du, euh, bah, si jamais il y a une grosse bataille, il va pas non plus avoir 300 larves le bon symbole hein, sur puis, trois bases. Il hein. bah ouais, c'est pas la. En hydra en route. C'est pas la fête. Attention, il y a une belle préconcave de la part de symbole. Les Ouh. premières storms qui vont tomber. Oh là là là. Oh là, là qui sont moyennement dodge. Oh J'ai peur qu'il y ait beaucoup trop de storms. Il y a beaucoup trop de storms dans cette composition. Alors certes les Blinding Cloud font les affaires du joueur proto du joueur Zerg mais regardez il n'y a plus de Broodlord dans cette composition c'est une composition full T2 qui a brûlé sous les storms de Hero qui a juste pas déconné du tout sur cette game ouais, clairement. et là je pense qu'avec un move comme ça il s'assure quasiment la victoire parce que regardez la pop comme elle a chuté côté Zerg il n'y a plus que 3 pauvres Hydra 2 ouais. pauvres Roach et 5-6 euh, Swarmos c'est pas suffisant quand clairement. de l'autre côté ça reprend ça Oh, ah, c'est bien joué et puis en plus il pose sa B5 dans l'interstice vous pouvez le voir donc ça aussi c'est propre toujours pas de base reposée de la part de symbole on vous rappelle que la gold à droite est mind out hein, donc ça sert à rien de la regarder et attention on est reparti pour la fin on veut mettre le dernier uppercut papy celui qui couche l'adversaire le hush hush D'ailleurs, big up à Hush, joueur pro -lugue. Attention, les amis, Hiro qui part pour la première victoire. GG Et Hiro qui prend la première, like boss. Euh, ça. ça aura pris le temps, mais. Euh... Mais c'était super clean de la part de Hiro, j'ai ouais. trouvé. Mais c'est vrai que c'est le slow play Protoss, quoi. Ouais. C'est tu prends B4, moi je prends ma B3, je sais que t'en as une d'avance, mais je vais sortir au bon moment, mais je vais attendre la bonne technologie, je vais faire surtout les bons moves, parce que Hiro, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il arrive surtout à faire les bons moves. Hein. C'est pas tant sa compo d'armée qui était extraordinaire, c'est ses engagements Son qui, exécution à chaque fois sont qui bonnes, est assez quoi. clean. Hein. Là, ouais. il a fait une erreur, c'est sa fight contre la, la première fois contre les Broodlords, où il s'est fait pull 3 corrupteurs, ouais. 3 Colossus d'un coup, et ouais. il a pris lourd sur les Broodlords. Ouais. Mais à part ça, il a été impeccable sur cette game, à chaque fois il a très bien lu la situation et il a déterminé bah, la meilleure course d'action c'était de faire ça, d'aller blinker à droite, de repositionner etc. Mmh. Et voilà, à, à force de 3 ou 4 assauts très très bien timés, il prend la game et euh, symbole apparu un petit peu dépassé notamment sur le late game. Ouais. On va voir ce qu'il va être capable de faire dans la game numéro 2, salut les enfants est on est sur place League. du Roi Sejong les amis, en bas de la map pour la team Gina Greenwich je suis Symbolu Symbol un petit peu frustré peut-être au vu de son euh, ouais. de ses tels là on voit sur son visage qu'il n'est pas forcément très 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 bien c'est normal il fait face à un des cadors de Starcraft 2 en 2015 ici en coréen bien sûr en protos bleu il s'agit de CJ Hero The Smiling Assassin. Puis alors, Hero, je suis pareil. Hein. Je vous saoule avec Hello TV, les mecs, parce que moi, je suis à fond dedans. Je dois faire 10 games par jour. J'essaie vraiment de. Même quand je suis mort, je m'en refais une game en mode. Je m'en bats les couilles, c'est la bêta, mec. <rire> du coup, les poches, je fais que de la merde. Hero, vraiment sur Hello TV, j'ai vraiment envie de voir. Il y a l'oracle, vous savez, avec la Stasis qui peut vous permettre, du coup, d'immobiliser les unités. Ça va être vachement impressionnant. 
On a la possibilité des drops qui va être accru. Vous le savez, grâce au prisme de transfert, vous allez pouvoir récupérer vos unités plus loin. Le disrupteur aussi qui va permettre des moves micro de ouf parce qu'il est invulnérable. Pour lancer la bouboule, hein, le disrupteur, pendant toute sa phase où il charge dans, le, dans les adversaires. Donc vraiment, il y a des fucking nouvelles possibilités de jeu euh, qui vont être euh, l'IMO aussi qui, va, qui, qui requiert plus de micro-gestion. Si vous avez plus le bouclier, euh, il faut l'activer en quelque sorte. Donc euh, ça va être très très impressionnant de voir ces joueurs euh, euh, performer sur, ce, euh, sur cette nouvelle extension. Vraiment, je suis, je suis pressé qu'elle aboutisse un temps soit peu pour que tu sais que ces joueurs. Que, parce qu il faut bien comprendre qu'un joueur à Chotez comme Hiro, il n'a pas le temps de jouer à la bêta. Hein. Il y a encore du ouais, problème à, à prendre. Hein. Euh, C'est ça. Bien sûr, et on les verra bien sûr quand l'extension sera la massive. Ça, c'est une erreur. Quand même. Euh, ouais. Bon, les deux joueurs qui se font des donations de drones, visiblement, de probes et de drones. C'est mignon. Euh, deux canons qui ont été positionnés quand même derrière la hatch. Excusez-moi, je regardais pas à cet endroit. Là, la probe qui tombe quand même. Et donc ça, c'est bon pour, euh, c'est bon pour, euh, pour symbole. Bon, Le problème, c'est que ces deux canons là, ils vont être très très difficiles à virer. Ça va cancel la hatch, je pense. Ouais, il en cancel un sur les deux. Et celui-là, qui est quasiment perfect wall. Il va le laisser se terminer. Ouais. Bah, vu qu'il a cancel l'autre, euh, je suis étonné qu'il laisse euh, celui-là. Là. Bah, c'est juste pour attendre en fait. C'est pour les drones, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Je me suis fait la même analyse. Genre, non, quand que... même, faut que tu aies quelque chose d'autre à fighter que voilà. le canon principal. Quoi. Ce l'autre était tellement plus difficile à attaquer que ça aurait été dommage de laisser le, le plus excentré. Et le Nexus, du coup, qui est posé, alors évidemment un peu en retard. Ça coûte cher, les petites photons, papy. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est comme le pain. Hein. Une bonne baguette, maintenant c'est un 10, papy. Hein. Ah, c'est fini le temps des, euh, des amours. Hein <rire> Ouais. Et le temps de la farine pétrie, non mon ah gars, 3 baguettes, tu lâches 5 euros papy Voilà, c'est comme ça, et la hatch qui va se terminer. Alors ça c'est étrange cette prise de décision de la part de Symbol qui laisse terminer sa hatch. Qui était d'ailleurs... Ah ouais mais clairement mec euh, J'ai l'impression qu'elle était, qu était décalée mais... Euh, du coup il va la perdre ou alors il va la sauver ah, il va et, la dans sauver. Ce -là, et dans oh. ce cas là j'ai mal parlé Ouais non il va la sauver ouais, il va la sauver c'est bien Sans joué Sans complexe C'est bien joué Ok respect C'est là qu'on euh, remet peut-être en question le cancel du deuxième canon hein, De Clairement. la part de Hiro Mais dans ce cas celui qui était plus près du pylône Mais je suis d'accord avec oui, toi S'il ouais. avait laissé celui plus près au final euh, ouais. Ah, il a voulu gratter Hiro pour avoir son euh, Nexus plus rapidement Et au final je pense que c'est pas une bonne euh, Que ça aurait été plus intéressant de laisser le deuxième photon Ça aurait été coûté plus cher à Symbol Il aurait pas été il n'aurait pas été sûr de la... Non, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que la deuxième photo aurait été plus worth it. Mm -hmm. En tout cas, c'est la décision qu'a prise Zero. Ouais. Et euh, du coup, il fait face à un adversaire qui, au final, bah, du pool des drones, a produit quelques airglings dont il n'avait pas nécessairement besoin. Mais au-delà de ça, n'a pas pris grand-chose en termes de dégâts. 26 drones à 25 propres, pour le moment, c'est normal. Mais on devrait voir le, euh, le joueur Zerg exploser un petit peu euh, sur, ce, euh, sur ce point de vue-là. Le creep qui commence à être étendu. Et de l'autre côté de la, de la map, le base Protoss qui se développe. Avec ce cybernetic score qui est terminé, il faudrait lancer voilà, le Warp Gate. Ne pas l'oublier, hein, c'est toujours un petit peu la tristesse quand ça arrive. Et choisir son bâtiment de tech. Il est quand même bien vu par les Overlords de Symbol qui, pour l'instant, dit « Bon, voilà, je sais ce que tu fais, gros. » Ouais clairement, on en voit la scène très aussi c'est intéressant, il aurait pu payer un plus un, il aurait pu aussi payer le MC parce que de mes membres j'ai pas vu le MC. Non non il y est. Et pas vu qu'on est à la bourre quand même, il n'y a pas de raison qu'il y soit. Et petite Stargate derrière, donc ça explique en fait pourquoi est-ce qu'il a payé la, la petite sentry. C'est parce qu'il sait que de toute façon, et qu'il n'a pas payé le plus un aussi, de toute façon il va partir au rack, donc euh, sa priorité est d'abord dans cette dépense là. Mm -hmm. Et le Mothership Cork en fait les frais hein, qui n'est pas encore sorti et on le verra euh, un peu plus tard dans la partie. La troisième base sécurisée pour symbole qui vient de prendre ses doubles gaz normal à 6.30 c'est le timing l'on ne peut plus standard euh, en ZVP qui vous permet d'être safe contre pas mal d'agressions Gates pour le peu que vous le voyez et pour le moment voilà bah, il fait le travail un hein, symbole et il voit ouais, la Stargate donc il sait et maintenant ok il va dire ok on va faire quelques drones quelques sports et puis on va voir ce que ça, ce, ce que ça donne d'ici quelques minutes ouais. Symbole qui a une B3 quand même assez tardive comparé à ce qu'on peut voir des fois en TVP l'oracle ici qui est envoyé il attaque à psychoter. Ouais, J'ai fait tomber mon téléphone et euh, il était là. Est-ce que tu as besoin d'être Qu'est-ce que tu as fait as foutu de l'eau sur mon matos <rire> Non, non t'inquiète. C'est que mon téléphone. La Queen qui se repositionne vers la B1. Et on envoie les sports. Donc vous noterez hein, le timing des sports qui est juste parfait. C'est clinique. C'est ça. Il faut compter en fait le temps de production, mais surtout il faut prendre aussi en compte le temps de trajet. Et c'est pour ça que là vous allez voir, c'est totalement parfait. Il l'a envoyé aux trois quarts avant la fin. On pourrait se dire non, ça va être un peu tard, annonce Mais non, parce que oh, ah, il perd du temps parce qu'il veut choper l'OVI, mais l'OVI est trop bien placé. Ah, -ce la centrie Ah, la centrie ah, la plus triste du monde. Regardez-la. Qu'est-ce qui se passe ah. <rire> 
Ah, tu. tu... Ah, t'aimais bien avoir 5 de range, parce que ça avait plus de range à une époque, je crois, la centrie sur la bêta de Wings of Liberty, ça tapait un peu plus loin, <rire> ça tapait plus fort. Ah, la tristesse, voilà, ah. c'est Overlord <rire> qui est encore vivant, Clairement, et du super coup, c'est Oracle qui a, pris, qui a pris son sweet time pour, pour se traverser de l'autre côté de la carte, pour l'instant qui a fait aucun dégât. Bon, on se rappelle quand même qu'un Oracle, c'est utile dans plein de situations, hormis simplement de tuer des, des drones, hein. ça fait un petit peu tout, cette unité. Twilight Council envoyé et B3 sécurisé, derrière la Stargate pour Hero. Comme d'hab, j'ai envie de dire. C'est ça, hein, c'est la classique hero. Et, il, aime bien, il aime bien la faire, celle-là. L'oracle qui, pour le moment, va rester en vie. Comme tu l'as dit, il y a plein d'autres aptitudes. Il a quand même fait ses trois premiers kills au prix d'un bouclier. Donc assez standard et d'un peu de vie, évidemment, pour être très précis. Conseil crépusculaire qui va se terminer. On va pouvoir envoyer le plus de le blink. Et... Oh, j'ai l'impression que les deux joueurs vont jouer exactement comme la game précédente. C'est ça, hein, on est en train de se développer vers le même type de build. Alors, on va s'intéresser surtout au nombre de gates de, euh, de hero. Parce que tout à l'heure, il y avait eu la traditionnelle l'explosion qu'il avait fait monter à 12 gates, c'est là qu'il avait commencé à être agressif, l'oracle qui retrouve son chemin dans la main, qui va se dropper, voilà un petit drone voilà ça fait chier, le mec a dû bouger ses drones de, sa, de son extracteur, ça lui force à claquer de l'APM qu'il aimerait mettre autre part peut-être pour étendre ce creep par exemple, qui est pas beaucoup étendu d'ailleurs tu me diras, il n'y a même pas de creep tumeur active ouais, il n'y a qu'une seule ici, bien joué mec et 7 hydra euh, de, euh, de, en production ici sans problème avec le fast T3, donc ouais on est vraiment euh, en train de répéter la partition de la game 1 ouais c'est ça, d'abord Hydralis, qu'on va faire aussi quelques roaches avec des Vipers Et puis au cas où après on est prêt à faire du Swarmost en follow 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 up Donc c'est intéressant, maximum de Sentry hein. du côté de chez Hero On médite un truc de dingue Et le Vigilant qui va se coûter et qui yeah. va voir bah, qu'encore une fois on est sur du plus de Blink euh, bon. C'est ça hein La routine quotidienne met les jeunes sous pression Attends, ça me dit quelque chose ça. Ah, c'était euh, calmement, ça dégénère ah, pour oui. un oui ou pour un non. Mec marron. Ouais, bien sûr, carrément. Le bilan et tout là. C'est ça, ça, on fait le bilan. Ça. Calmement, on se remémore en chaque instant. On fera le bilan nous aussi un jour avec Gaming. On ouais, fera le bilan, bien calmement. Bien sûr. Et ça, c'est important, c'est important de faire le bilan. Ouais, mais d'abord, il euh, faut conquérir le monde. Big up au Neg marron, symbole ici avec le Zélote. Ah, ah j'allais dire, putain. Euh... Merde, tu les as vus, tu, tu l'as pas warpé ce zélote, y'a que des stalkers et des sentries, tu le trouves pas un peu bizarre ce mec <rire> J'imagine comment ça doit, ça doit discuter dans les, dans les groupes d'unités proto, ils sont là, mais attends, mais tu le connais lui <rire> C'est comme le mec qui s'incruste à ta soirée, et tout le monde ah, essaie de savoir c'est qui, qui le pote de qui, tu vois. C est, c est ça. Et là, là toutes les sentries sont là, non mais non, mais moi j'ai pas invité ce mec-là. Non, non plus. Bah, si, on le défonce. Ouais. <rire> c'est une unité à nous, on passe pour un con. Bon, allez, allez, à clic, boum Et en fait, c'était un change là. Bravo, bravo, c'est vu. Et encore une fois, voilà, transition Templar Archive avec eh bien, la Storm. Donc vraiment, Hero qui est confiant sur ce build order qui lui a donné la game sur la première partie ouais. et là euh, une fois de plus et ben c'est le fast T3 avec des roches et des hydras la révélation qui est très très bien timée et cette B4 qui va mourir ouais ce qui est très intéressant c'est que c'est vrai qu'au niveau du sol tant qu'il a toutes ces sentries là il est vraiment protégé parce qu'il a beaucoup de contrôle il peut force field tout ce qu'il veut et c'est ça que je trouve très intéressant au final dans sa compo d'armée c'est qu'on pourrait se dire là quand il part attaquer que c'est un peu fou quand même parce qu'il pourrait rencontrer 14 ou 15 roches il a pas tant de stalker que ça alors qu'en fait c'est tellement bien fait parce qu'il provoque la création d'armée chez son adversaire il a énormément de contrôle et il a le recall d'ailleurs il a recall ou quoi d'ailleurs il a utilisé son recall ouais. il ouais, a recall sur la là, B3 euh... ok manière un petit peu euh, anticipée alors il a en plus la vision avec cette révélation sur la gueule de, euh, de son adversaire donc il sait que le, le push va arriver par le caillou et on devrait se repositionner alors il, il y croit pas du tout tu vois il envoie juste deux, deux centries il pourrait se les faire pool d'ailleurs ces centries ce serait stylé ouais, avant qu'elle puisse force ok d'accord ok il va ok aller de et ouais. donc là il va force le temps de faire le tour c'est pas mal quand même ce qu'il fait t'as vu les vipers qui ont essayé de choper c'était ça on ouais, est d'accord c'est ça le, le petit fil vert que vous avez vu c'était le shift euh, hook sur les centries c'est ce qu'il aurait aimé faire et voilà il le fait mais un peu Trop tard et pendant ce temps là on a fait le complet tour Hero qui est en train de payer le pauvre de génie eh, Clairement parce que là il est totalement enfermé, il l'a compris symbole C'est pour ça qu'il est ten run, il veut pas se manger les Aïe 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 ça fait tellement mal Hiro qui est en train de jouer excellemment là d'un point de vue euh, tactique c'était impeccable ce qu'il vient de proposer et ça a été fait vraiment une prise de décision instantanée c'est oh très très beau à voir c'est tellement chaud pour Symbol s'il rentre dans la B2 il se fait bourrer il ne sait que faire là par contre attention il a vraiment une meilleure concave euh, Kiro Hiro qui du coup vient contre et la concave papi en ramenant des renforts de B2 oh plus offensif parce là que t'es un noob Hiro Hiro qui défend ça parfaitement 132 papa oh 130 et ça ça fait pas du tout les tu affaires du joueur Zer qu'est-ce qu'il joue bien c'est pour ça que je l'adore et je vous dis à chaque fois je l'adore moi c'est simple hein, les joueurs que j'adore je prends toujours du talent à l'état pur life hero bon voilà les génies de chacune des races pas de prise de risque du côté de chez Grononos attention ici la B4 qui va être attaquée 
Et la B4 qui va être complètement forfait par le joueur Zerg, symbole qui se fait dominer ici. Et les quelques Swarmost ici en position ne devraient pas nécessairement l'aider. Là, il peut même limite prendre un peu la fight. Bon, c'est toujours pas très très intéressant. Il a un ops, mais euh, il a un ops. Euh, non, il n'a pas d'ops. Ouais, ça c'est son petit défaut. Hein. Tu remarqueras, c'est pas la première fois. La robot est super late, hein. il vient de la lancer d'ailleurs. Ouais, bah tu me diras aussi. Bon, si Avec la robot n'est là... pas là, c'est que euh, d'un autre côté, s'il la faisait plus tôt, les amis, il aurait moins d'unités. Donc, euh, bah, c'est le prêt à payer tous les build order, sinon ce serait peut-être un peu trop parfait son truc. Exactement. Et, et pour le coup, c'est intéressant de voir que, euh, que Hiro a remis Symbol exactement dans la même position dans laquelle il l'avait poussé sur Vani. Il ouais. lui a dit Ok, t'as mis un peu sur tes bases, mais maintenant je te prélève la quatrième. Et économiquement, on va voir comment tu te démerdes, tu vois. C'est euh, genre, bon, ok, j'ai compris, tu voulais jouer Swarmos, mais tu joueras Swarmos sur une économie très limitée. Ouais. Et je trouve ça très intelligent. Par contre, cette contre-attaque de Rose, je crois pas qu'elle était. Ça, ça me plaît, ça. Et non, ça, ça va faire très mal. Ouais, ouais, clairement. Ouh, et puis t'as vu, on va à gauche aussi. Il y a une grosse marée bleue, elle doit être maximum de Zilot. Donc, Ghetto pour cette B3. Ça va recall. Attention, parce que là, il faut qu'il recall. Ça va recall, ça va recall. La question, c'est où La question, c'est sur la B2. Ouais, il, va, il va prélever tous les routes, on va se débarrasser. Il prend priorité des centres, mais de l'autre côté, voilà. Attends, la B3 qui est sous-armé, hein. c'est pas mal pour Hiro. Il a perdu le Nexus sur la Ouais, c'est ça, il perd le Nexus, mais bon, ça l'a pas empêché de recall autour. Ce qui fait qu'il se retrouve avec une grosse concave grâce à son recall. Il vient de prélever la B3 en bas, la B4. Bon, à peu de choses près, il devrait être prélevé aussi. Il n'y a ah, pas tant de que ça dans le ghetto, c'est du 3 l'attaque. Donc là, au final, bon, bah, on a une B2, mais la B4 est reposée. Oh, elle est pas cancel en plus de la part de, euh, de, la part de Symbole. La charge qui est pas terminée, là, c'est dommage. Là, ah. c'est Zalot qui s'en sortirait peut-être un petit peu mieux si la, la, la charge a été là, mais ils ont ouais. fait le boulot. Hein. Le proxy pilot no sud qui a pas été vu depuis le début de la partie par Hero. Euh, par euh, symbole et qui là a vraiment vraiment fait beaucoup de bien encore une fois il fait abuser au niveau du positionnement je suis pas convaincu qu'il ait conscience de cette armée qui est là et par conséquent pardon symbole et du coup ouais au niveau de la B3 ça pourrait lui poser problème la B3 qui est pas terminée en plus donc au niveau de l'incom on n'est pas bien côté Zerg seulement 1400 et voilà YOLO allez cancel ta base une fois de plus et à droite le run by de Zelot si tu prends un Zelot et que tu le fais à clic sur une des unités à toi le Zelot fait la charge je crois ouais Parce que du coup tu pourrais faire du mind game là dessus Attends. pour accélérer la fuite de tes Zelots Attends. Ça va tomber Oh ça tombe Oh là 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 Ça s'est fait, ça papy Hiro, Heureusement pour lui parce que l'investissement de 10 élotes comme ça à ce moment-là de la game, si tu pas la hatch, c'est pas du tout, du tout worth it hein. Ouais c'est vrai. Et ça s'est vraiment joué à pas grand chose parce qu'on a transfusé. 10 000, 11 000. Donc euh, ouais, non non, il a moins de pertes bon héros. Non, il, non, est est en train de B4, il est en train de resécuriser son Nexus. Il a même fini de prendre B4, il repose son Nexus B2. Et puis en plus, ce qui est fort, c'est que juste après ce timing-là, il envoie double Colossus. On pourrait se dire, ouais, bah, c'est un peu logique, il y a un, un extraordinaire, clairement. Mais en termes de dynamique de jeu, c'est très intéressant parce que quand il fait bien son travail, il prélève beaucoup de bases. Ce qui fait que le moment où il commence à envoyer le full Colossus, c'est le moment où son adversaire a beaucoup moins de gaz voilà. et du coup doit faire des choix parce qu'il doit refaire l'armée. Donc tu as quand même peu de chances de te retrouver contre un masque corrupteur. C'est vraiment bien joué ce que fait Hiro. Euh, il y a de l'intelligence de jeu dans, dans chaque centimètre euh, mec, non mais mec, de son jeu. C'est how to play Protoss one on one qu'il est en train de ouais. nous montrer. Il fait juste mais les recalls parfaits, les contre-attaques. Il abuse de, euh, du manque de, de vision de, euh, du joueur Zerg hein, qui n'a pas beaucoup de creep, qui n'a pas ouais. beaucoup d'overlord spread. Alors que côté Protoss, merde, excusez-moi. C'est un putain de génie, héros. Excusez-moi pour ça, ça me fait toujours chier, mais on est sur replay du coup. Euh... Le B est proche du V, donc pour, mettre, pour vous mettre la vision des fois, euh, pour vous mettre la vision des fois, je fais B. Surtout que là, on est sur un clavier que, pour lequel j'ai pas l'habitude. Donc ouais, désolé. C'est un nouveau clavier, on vous en parlera bientôt. Et Attention euh, ici les roaches. Voilà la vision pour terminer. Ouais. Voilà la vision de héros. Bah, c'est parfait. Moi, quoi. Le mec ne lâche rien, alors que côté Zerg, bah, il se fait abuser à chaque fois parce qu'il sait pas ce qui lui arrive dans la gueule. Ouais, clairement. Clairement, c'est vraiment super bien joué. Hiro qui est pour le moment sur un mode de protection B4. On peut voir que du côté de chez Symbol, on est... il aime bien faire ça, Symbol. Hein. On met une pression avec des Swarmos d'un côté et avec les Roach et les Hydra qui sont plus mobiles. On va attaquer de l'autre. Pour le moment, Hiro a toujours trouvé une solution parfaite. Là, il va peut ça va peut-être lui coûter la B4. Ouais. Attention, ça rentre dans B2. Ça pourrait lui coûter la B4 et probablement un Colossus. Il y a une robot qui va tomber. Le Colossus qui va se faire déboîter aussi. On est obligé de blink -in directement. Là, énorme Storm oh Oh là là, les roaches compris tellement cher, mais comme pendant ce temps-là, quand même, on a chopé deux Colossus et un Nexus. Ouais, clairement, c'est une bonne opération là-dessus pour euh, Symbol. La question est de savoir est-ce qu'il va réussir à reproduire Est-ce qu'il pouvait se permettre de faire ça J'en suis pas sûr à 100%, parce que quand je regarde la minimap, je me dis, mais ce mec-là, il mine sur quoi Sur une base, en fait, que la B2 Il mine juste complètement que sur une base, en fait. Donc là, et quand même, euh, je pense que ça va lui coûter cher. Il est all-in, hein. il Donc, est euh, super all-in, euh, Symbol. En tout cas, il est dans une situation économique tellement, tellement, tellement pourrave. Clairement. Il lui reste que les
Faudra il peut se faudra sur la gauche, une là. fois de plus le, 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 le run by de Zelot qui va être tenté et on avance sur la B4 qui n'a pas été repositionnée. Encore une fois les force qui disent je sais que c'est fort Locus mais qu'est-ce que vous en dites s'ils ne peuvent pas attaquer hein ça, ça vous dit Voilà. Clairement. Et run by de Rochissi qui pourrait faire mal parce qu'il n'y a rien en défensif à part quelques Templars. Ouais mais les Templars ils vont plus tuer les ouais, propres voilà, choses. Pas trop stormer là. <rire> Juste à l'ennemi la storm Et tu te stormes 40 propres c'est genre... Euh, ça. Bon. Le mec est un peu con. Merde il y a du dégât de zone ouais mec. Ah merde. Le corps qui est en train d'être fait. On tient ici en bas avec les Roach en 62, Papa 162. Hiro là qui a un vrai coup à jouer, ses Colossus ne sont oh, pas avait, contestés. Il avait pas fait de cyber, hein. depuis tout à l'heure il peut reproduire que des zélotes. Hein. Ouais. C'est pour ça là, on a une bonne belle prod de zélotes de, du côté euh, Proto, c'est parce qu'il pouvait rien faire d'autre à part des zélotes et des Colossus, tout ça. Euh, sans problème, attention là, quelques routes qui sont complètement offerts. Et les Swarmos qui à nouveau essaient de prendre une position offensive, c'est vu par Hiro. Et Hiro je crois qu'il a le, il a la, le, le firepower pour, pour se débarrasser de ça. Hein. Ouais. Il, y a, il y a combien de Viper Il y en a plus que deux qui ont du mana. J'aime beaucoup la base à gauche, c'est souvent son talon d'Achille là. Il est beaucoup passé par le rocher symbole. En prenant cette base à gauche au final, il, il, il verra tout de suite quand ça arrive par le rocher. Donc euh, il, il, il comble un, de ses, euh, un, un, un des points de pression où il avait du mal. Oh là il là a là. une vision du coup automatique sur la gauche. Oh là là, les rochers sont hors de position. Et les locus qui sont tout seuls, les Swarmos qui vont peut-être se faire complètement isoler. Et cette B4, mais alors là, mais c'est bad luck B4 quoi, c'est bad luck Hatch. Ouais. Le mec n'a pas le droit de. de de, voilà, il a vécu 3 secondes. Bravo. Good wow. job la hatch. C'est le, le, le plus longtemps que tu as réussi à, à rester en vie. Et Hiro implacable qui avance, qui feedback, qui storm et qui dit mec, arrête de jouer Swarmos contre moi. J'ai la clé. Encore des storms. Oh là 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 bon bah les mecs GG j'ai juste en, zéro j'ai juste envie de rien dire en fait c'est tellement beau Hero. alors on a un run by de Rhodes de l'autre côté de la carte mais bon c'est anecdotique vraiment anecdotique Clairement. parce que l'intégralité de l'armée et des drones de symboles ont explosé dans une vague de tempête optionique et de laser GG Shit hero, waouh 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 wow, wow, quoi. Ah, le mec est clairement au-dessus quoi. Faut changer de stratégie là pour, pour son adversaire. Ouais. Ça marche pas du tout. Hiro il fait toujours pareil, de toute façon il teste toujours poser B3 et B4 parce que lui il veut sa B3, mais une fois qu'il a la B3, il n'y a plus rien qui passe quoi. Ouais. Et c'est vraiment ça là, tellement bien intégré au décor. T'as un skyscraper hein ouais. ici là. Attends, je vous, je vous montre le haut du skyscraper. Voilà, t'as le World Trade Center là, voilà. stylé, avec ton coq. Mais euh, hey, attends, on est à la française ou on est pas là <rire> c'est ça mec euh, en tout cas voilà déjà 2-0 euh, j'allais dire Solar mais c'est pas du tout Solar c'est euh, bien sûr euh, le bon euh, symbole mmh. qui est dominé euh, par un CJ Hero qui euh, paraît Chita. un des meilleurs pardon, joueurs de la planète à l'heure actuelle et, et ça se confirme parce que euh, c'est ultra propre il a complètement compris le style de, de symbole ouais. il dit bon bah Continue à faire ça, mec, tu t'en gagneras pas une. C'est ça. Il va falloir changer pour symbole nécessairement un all-in ou une autre, un autre type de stratégie, une autre composition d'unité. Tout ça, on le saura bien sûr après la pub. Restez avec nous eh bien, pour la suite de cette Star League, c'est les Challengers sur Gaming TV. A tout de suite. Et de retour les amis, va-t-il y avoir un 3-0 pour Hilo That's the real question. On espère que vous avez passé un bon week-end et que vous bulez bien pendant ce dimanche en notre compagnie. Ouais, que vous vous mettez bien, que vous vous mettez pépère, j'espère, dans votre canapé avec euh, bah, le stream branché sur votre télé éventuellement pour ouais. en profiter dans la belle qualité euh, Full HD que nous vous proposons à chaque jour. On a deux joueurs que vous voyez à l'écran, Hero versus Symbol, c'est du PVG. 60 fps nous dit Yata. Ouais, maintenant on fait du 60 fps je l'ai vu le, le, le stream il est, il est énervé et les vidéos youtube elles sont énervées aussi ouais, ouais. c'est vraiment très très agréable à regarder moi je regarde sur ma télé chez moi quand je ne bosse pas parce que la passion ne s'arrête jamais bien sûr à nos <rire> est on est parti entre ces deux joueurs Gina Green Wings Symbolu ouais. et si symbole ça va pas bien pour lui non ça va pas très bien pour le moment et il va être opposant en bas à droite au joueur CJ Entus Hello qui mène 2-0 pour le moment et qui paraît en plus assez euh, on va pas dire indétrônable parce que c'est pas du no match non plus hein. on sent qu'à chaque fois ça joue sur les petites fights où Hiro est meilleur et ça c'est symbole mais euh, et ça c'est symbole si tu veux nous le montrer Yatoune voilà on les a en place, excuse-moi. Non, 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 moi c'était puce. Et donc, euh, et donc voilà les amis, on est sur une belle crosspo. Et bah écoutez, j'espère que Symbol va réussir un peu mieux s'en sortir euh, sur celle-ci. Ouais, 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 ouais. Parce on que espère là, euh... que euh, comeback il y aura, que en tout cas tentative de comeback il y aura. Ouais. Et ça passe nécessairement selon moi avec un mix. Il faut changer. 
Et par exemple, oh. avec ce gars, 14 gaz, 14 auquel pourrait, on pourrait rajouter une poule, par exemple, ouais, ça pour faire 14, un 14, 14 gaz, 14 poules, exactement. <rire> Et contre Nexus First, et j'ai bien l'impression que c'est ça qu'on va avoir, c'est pas mal comme stratégie. Clairement. La question c'est est-ce qu'on va scouter côté Hero Après ils sont en cross, donc c'est plus difficile d'obtenir l'information. Ouais, le Nexus 16 en tout cas qui va partir. La poule qui elle est bien lancée et la prop qui va aller scouter. Bon en tout état de cause, il doit d'abord aller en haut à droite plutôt qu'en haut à gauche. Donc attention Hero de ne pas avoir l'information trop tard quand même. C'est ça. C'est exactement ça, parce que, euh, parce que ce genre de stratégie, ça punit pas mal ce qu'est en train de nous proposer Hero. Donc en tout cas, du mix dans le jeu de symboles, et ouais. ça j'apprécie beaucoup. Parce que répéter encore et toujours la même euh, stratégie et le même gimmick n'a pas fonctionné. Pas en plus. Bah ouais, ça n'a pas fonctionné, ouais, c'est ça. Les, les, les Anglais disent « uh, Why fix what ain't broken ?» Genre, qu pourquoi j'irais réparer un truc qui fonctionne très bien Mais là, en l'occurrence, c'est pourquoi je ne répare pas le truc qui fucking marche pas du tout, en fait, tout non, simplement. C'est bah, la phrase d'Einstein qui à chaque fois je vous dis mal mais qui dit euh, la stupidité des gens c'est de faire deux fois la même chose et de penser que le résultat sera différent quoi et je trouve que là c'est exactement dans l'équation dans laquelle on est tombé quoi ça fait deux fois qu'il fait la même chose deux fois qu'il a le même résultat et c'est vrai que s'il avait fait une troisième fois t'as envie de te dire bah non mais mec là c'est ton, euh, ton théorème qui n'est pas qui n'est pas judicieux comparé au résultat auquel tu veux arriver les quatre premiers airlings qui vont sortir regardez cette probe cette probe visionnaire que dis-je cette probe prophète papy qui a tout vu qui a tout vu et qui implique en tout cas qu'on a pour l'instant prosé la poule il ne peut pas nécessairement savoir sur le 14 gaz mais le problème c'est que ça va de pair souvent le timing ouais. de ces airlings souvent implique qu'on va avoir du speed et c'est pour ça qu'on voit la forge en réaction et surtout qu'on a un wall en haut de la rampe on laisse rien au hasard côté hero la question c'est est-ce qu'il va être capable de défendre son Nexus Ça on le saura dans quelques instants parce que pour l'instant Mother Ship Core il n'y a pas. Ouais, le MC, le MC, le MC. Le problème c'est que s'il claque le MC, il n'a pas les sous pour le reste. Regardez, donc il vient de payer le oh. MC, mais il est obligé de laisser rentrer. C'était le prix à payer Et il pourrait peut-être se débarrasser de la forge ou en tout cas du pylône parce que là ce zélote il a pas envie de bouger. Dans quelques instants il y aura le boost métabolique. Attention. Deux secondes, on est obligé de pouler les probes. Oh là là, il y a encore des zerglings qui vont être envoyés. Les zerglings qui vont commencer à courir dans la baie. On a le MC qui est sorti. Et qui va pouvoir aider Mais j'ai l'impression qu'il va plus courir partout que réellement envoyer euh, des charges photoniques euh, ce pauvre MC. Ouais, il va falloir bien micro quand même pour symbole pour générer plus de dégâts parce que là c'est pas suffisant. Hein. Regardez, hein, 14 drones à 21 probes, ouais. ça fait pas du tout, du tout, du tout le taf pour le moment même s'il a récupéré une probe supplémentaire et qui continue de commit sur les zerglings. Il y a pas mal de zerglings qui arrivent, s'il ouais. peut se débarrasser du pylône qu'il avait travaillé tout à l'heure, ça pourrait être très bon. Parce que si ce coup-ci on a 20 zerglings avec le speed dans la main, euh... ça pourrait faire très mal, le pylône qui tombe, et là, on close le warp gate, on vire tout ça et le Nexus se prend lourd pour euh, désormais c'est bien joué ça, ça c'est bien joué il veut pas prendre trop de coups de MC donc il gagne un peu de temps encore un Zergling ici qui se fait attaquer un deuxième on va ramener les trois zilotes faut que le Nexus tombe pour le joueur Zerg si le Nexus un, ne tombe un. pas ah, le rôle de prop c'est pas mal fait le se rendre sur les zilotes est-ce que c'est la meilleure solution je suis pas convaincu non moi non plus c'est aïe 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 non les Attention. trois zilotes et le Mothership Corp ont fait le café et là il va y avoir la poussée photonique il peut y aller le Nexus sera tenu et là les enfants 14 probes à 24 drones enfin 14 drones à 24 probes ça sent pas bon j'ai peur que symbole bon il continue de commit donc il dit ok ce Nexus il tombe ou alors c'est fini ah il lance des drones mais c'est exactement ça ouais mais il est lancé super tard hein. ouais. ah, alors, super tard la mec c'est tu tues le Nexus ou t'as perdu la game c'est hein. ça c'est ça il lui faut cette fucking B2 attention faut qu'il attaque avant la fin de ce pylône on a deux gateways après qui vont partir et du coup ça va être full wall les Erling qui rentrent avant le pylône c'est bien joué on va essayer de choper oh la cette force field de Jésus qui a été envoyé ici de la part de Hiro qui continue de voler comme il peut et voilà les Erling qui se font repousser il reste que deux zélotes certes mais des zélotes qui sont en train de faire un travail incroyable cette poussée photonique c'est oh. la plus longue de l'histoire L'humanité elle se termine maintenant oh là 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 oh là 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 Et les deux zélotes qui sont en vie oh là là On ira où tu voudras quand tu 9 kills sur ce zélote, 3 sur celui-là <rire> Et quand cette, ce Nexus n'arrêtera Voilà, 13 kills sur le Nexus ouais, On se met fat du côté de chez Hiro Hiro qui a hold pour le moment Beaucoup plus de pertes du côté du joueur Zerg Qui continue à envoyer quelques Zerglings On a envoyé un peu de drone On a 23 collecteurs à 31 Mais là on va être wall devant On a la Stargate aussi qui va être prête Il n'y a aucune chance quoi Mais clairement je sais même pas pourquoi il a refait ses airings là en fait En toute euh, honnêteté Bah parce qu'il est perdu 
parce que Symbol est perdu tout simplement il a, il a, fait, il a, il a cru euh, voir la, la lumière au bout du tunnel qui était bon ok si je lui fais un 14-14 il y a peut-être moyen que je, je, je détruise son Nexus et derrière avec une, un avantage économique euh, je vais pouvoir me remettre dans la game mais là le problème c'est que ça a fait qu'il a énormément commit enfin je veux dire il est couvert par 6 propres de son adversaire là c'est Zergling il les donne sur une, sur mais une clairement, Stargate mec, qui va terminer son j'étais sûr qu'il allait se barrer avant mais quitte à taper autant la Stargate mec donne tout tes Zergling et finit là quoi ouais. là il vient de donner 10 Zergling pour une Stargate qui a juste perdu son bouclier enfin c'est très très mauvais quoi ouais. euh, là Symbol il, ah, il vient de s'enterrer là sur ce move encore une fois ouais, il est vraiment pas bien du tout il est en train de lancer le T2 comme on peut 35 drones à 41 propres c'est l'histoire de cette game économiquement il est tellement mal 400 de gaz, 450 de gaz minutes pour le proto 100 seulement pour le Zerg qui peut pas se permettre beaucoup plus cette aura qui va arriver s'il peut faire des kills c'est encore pire pour ouais. Symbol mais même sans dégâts générés je veux dire cet oracle a forcé une ou deux sports je veux dire il est pas en, dans la santé du, du siècle hein, le bon Symbol il a pas envie du tout de faire des dépenses de défense il laisse rien au hasard Hiro il est en train d'écraser la concurrence là. Ouais. ce que je trouve dommage c'est que j'ai l'impression qu'Hiro il n'a pas rajouté de gate et donc il va plutôt partir B3 et je pense qu'en partant sur grave. un gros ligne de base, il aurait vraiment pu... Euh, parce que là, on voit qu'il y a l'écho, c'est un goal, il remonte, mais il remonte vraiment au détriment de sa, de sa valeur d'armée qui, qui, elle, reste très... Euh, très basse, euh, ouais. ouais. très basse. Et euh, ah, il rajoute 3 gates. Il rajoute 3 gates. Donc je pense qu'il va poser B3, mais qu'il va aller poser l'agression quand même pendant qu'il pose sa B3. J'espère parce que pour moi c'est quand même donner un petit moyen un symbole de revenir. Après évidemment tu as déjà l'avantage donc en théorie il n'y a pas de raison que tu le perdes avec le temps hein, donc c'est pas réellement un mauvais move. Ce que j'ai juste c'est que euh, je pense quand même que ça fait partie des moves qui peut permettre un recover de symbole. C'est ça. Non mais c'est sûr que c'est rarement. Enfin le truc il y a deux, choses, deux façons de voir les choses. C'est vrai qu'on pense souvent à la passivité comme étant un moyen pour, euh, pour l'adversaire de revenir dans la game. Mais le fait d'y aller un peu trop YOLO et de mal investir, de mal, pardon, de mal saisir la, la situation et de donner des unités, je sais que c'est peut-être moins le cas en Protoss parce qu'il y a le recall, mais en Terran par exemple, quand tu prends un avantage en PVT et euh, que du coup tu fais un, un go avec euh, les, les unités que tu as fait en, en early par exemple avec une, un follow-up 3 axes et que tu donnes tous tes marines parce que le mec fait deux force field et une poussée photonique et que tu gères mal ta fight, ouais. et ben ton avantage il est un peu balancé au chat. Donc il y a deux manières de voir, en étant passif tu peux permettre à ton adversaire de revenir, t'inquiète pas ouais, je vais venir dessus, tu peux permettre à ton adversaire de revenir, mais dans certains autres cas tu peux aussi eh bien, euh, donner ton avantage en perdant des unités. Ah le changelin qui est vu, et vous l'avez vu, le réseau de Nidus pendant que je parlais, qui était en train d'essayer d'être produit, voilà il sait très bien qu'il est dans la merde symbole, et il va tenter eh bien, le tout pour le tout, le Nidus je sais pas où il va le mettre, il va le mettre dans la B1 malgré tout, qui va pouler les propres, oui. Ah, ce Nidus même ne sortira Nidus, même pas. Enfin, ce que j'ai à parler, c'est que la force du Nidus, c'est que les Roaches vont arriver directement à l'intérieur. Mais je pense que même en arrivant à l'intérieur, euh, il n'a pas assez d'armée symbole euh, pour combattre. Il y a, des euh, hein. il y a eu deux Void Ray qui ont été produits. Euh... Voilà, il, il va rien faire avec ses Roaches. Deuxième Nidus, là, je revois une tête là sur la. D'accord, ouais, il, il est au-dessus. D'accord. Par contre, le Void Ray, voilà, bon, qui est un petit peu AFK ici, qui est un peu en post clop Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de sentry, des Blink Stalkers, il y a le plus 1, il y a bientôt le plus 2, il y aura le Blink. Le noyau de vaisseau mère avec 200 de mana. Euh... Voilà ce qui est bon non. pour Hero, c'est que le mec la joue plutôt passive en posant B3 et que Symbol, au lieu d'essayer de recover sur sa B3, il essaie de faire plutôt une grosse agression de base. Donc je trouve que ça, ça rentre totalement dans le jeu d'Hero. Là quoi. pour le coup, ouais, en étant défensif, en faisant beaucoup de sentry bah ouais. et Void Ray, bah, il est trop bien. Quoi. Il attendait ça. que ça. Il attendait que ça, exactement. Et je pense que c'était la, euh, la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Les Queen ici qui sont en train de perdre toute leur énergie. Encore une Queen qui va se faire choper avant la mort de ce Void. Ouais, le Void Ray qui est en train de débattre de balancer tellement de dégâts les routes qui prennent ultra lourd attention à pas perdre le mothership core pendant ce temps là on retente le nidus ou oh, le stalker qui est en train de taper l'overseer au lieu de taper le nidus bon le problème c'est qu'il n'y a quand même plus beaucoup d'unités plus seulement plus que 19 routes pour le joueur zerg ouais. mais le nidus va se terminer de l'autre côté de la carte la fight est très très bonne ici pour hero et euh, je pense les enfants que c'est gg même si on a quelques routes qui arrivent dans la b1 ouais ça c'est bien joué il va essayer de choper quelques collecteurs ah, tout de suite les collecteurs qui sont enlevés Très très bien joué de la part d'Hiro Le Void ici qui pourrait taper le, le prisme là Je suis étonné qu'il ne le fasse pas oh, il fait Voilà regardez il y va il y va Ouais mais non il essaye tout hein. Le tout pour le tout côté, euh, côté symbole Même des sports en train d'être produits dans la main Mais ouais, c'est GG Symbole qui s'incline 3-0 Face à un hero, bah, imprenable. Il est, il est injouable ce mec. Ouais. En PVP, en PVT, pardon, en PVZ, il est, mais 
Il est fabuleux, il est fabuleux dans tous les match-ups ce mec. Mais ouais. euh... Celui-là, il a essayé de casser son timing quand même, hein, de pose de B3 et 14-14, et même là, la réponse est parfaite. Ouais. C'est euh, non, c'est une machine ce mec, hein. c'est une fucking machine. C'est une machine, mais c'est une machine pleine de classe. Moi, je trouve que Hero c'est un proto ultra complet, qui est capable de jouer tout euh, ouais. et, euh, et tout avec euh, avec beaucoup beaucoup d'intelligence, avec un choix euh, relativement intelligent de, de build order. Il l'a montré dans cette série. Non, mais je disais machine en plus vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire quel que soit le nombre que tu rentres, il te sort la bonne solution. Je veux dire vraiment euh, côté c'est très le machinal là-dedans, voilà, dans le décision making. Ça va plus que le côté machine, comme on peut dire de d'autres joueurs, où c'est les mécaniques qui t'impressionnent ou la vitesse d'exécution. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus l'intelligence de jeu qui est impressionnante chez, chez Heroes. Exactement. Il est très, très, très bon, le hero de chez CJ. Du coup, bah, on a déjà fait trois matchs euh, aujourd'hui qui ont vu les victoires de Linux face à Flash, mais aussi eh bien, de Hurricane ouais. face à Rogue. Donc, euh, en PVZ, pour l'instant, ça se passe bien pour les Protos. Hurricane qui est donc qualifié pour la saison régulière de la Star League. On vous fera vivre, ça démarre au round of 16 mm. donc des groupes avec 4 joueurs à chaque fois il reste 16 joueurs en lice et on va faire au fur et à mesure des prochains jours bah, tous, les, tous ces matchs de qualifier pour savoir qui, de qui sont constitués ces, euh, ces groupes euh, ça. on en a 3 donc on a dit Hiro euh, Hurricane, Hurricane et, et Linox euh, donc un Zerg et deux Protos qualifiés pour le moment et il nous en reste 2 des BO5 les amis 3 euh, je crois ah c'était 6 on, on en fait 3 voilà. voilà. on, on, on est à la moitié il nous on reste 3 BO5 on nous, il nous reste 3 BO5 à vous faire vivre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as la liste des match-up qui suivent mon bon Yata. Ouais, super so. Alors, Super versus So. Donc, encore PVZ. une fois, un PVZ qui va arriver. Ce ah, super, c'est un Protoss qui... Ah putain, je suis toujours choqué. J'ai toujours pensé qu'il était Terran. Non, non, Super, c'est un, un Protoss. Non, tu as raison, ouais. maintenant que tu le dis, je crois que je bug. Ouais. Après j'ai okay, pas entendu Kshur versus Soul Kshur oh, la vache okay. donc là on a un gros TVZ là, 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 là pour là, le coup là, là on l'a ah, on se met bien là c'est vrai c'est vrai c'est vrai et euh, notre sixième Trap versus Hack oh, bah. du PVT Dark Dark ah Dark donc trap, TVZ dark. Euh, PVZ oh. et ça va être fat ce Trap joue très très bien et Dark dernièrement aussi c'est un très gros ouais. genre qu'on voit du fat pâté exactement et d'ailleurs j'aimerais passer un lourd. big up à Ziria SC2 qui a subscribe encore une fois si vous vous posez la question et eh bien c'est une des manières les plus intéressantes pour nous et eh bien d'être rémunéré c'est une aide qui nous aide pour euh, mettre en place toutes les, euh, toutes les compétitions qu'on veut vous caster à acquérir des droits mais aussi voilà euh, gérer à faire que nos casters soient en forme mais bien tranquillou pour faire toutes ces émissions donc merci à ce subscriber on espère qu'il y en aura d'autres on se retrouve après la pub à tout de suite les amis pour le prochain match de Star League.